Salut à tous, voici un tout jeune mûrier, il a moins de deux ans et qui produit déjà, qui est déjà en production, il est plein de mûres. C'est une variété rouge. Ceci est un magnifique exemplaire de mûrier adulte. Le mûrier blanc, en Italie, est utilisé souvent pour faire du thé. C'est un excellent Alicament par contre, qu'on connaît moins. Alors il contribue à nous aider à avoir un bon microbiote pour notre santé, pour favoriser la digestion. C'est les fruits qu'on consomme de plus en Italie, euh, sous forme de granit, donc euh, la glace. Hein. Et le fruit se présente comme ça. Au départ, il est blanc, et puis au fur et à mesure de la maturité, on va avoir un, une couleur euh, violet foncé, très foncé, et qui tache très fort. Il existe aussi une variété blanche, mais celle-ci donne une couleur très intense et qui va tacher très fort les doigts. Donc, euh, attention, voilà. On peut consommer les feuilles sous forme de boisson, là ici, j'ai simplement mixé les feuilles et filtré. Et puis pour sucrer, on peut très bien mettre quelques fruits, comme ceci, avant ou après. On peut aussi utiliser les feuilles les plus tendres dans une salade, tout simplement. Et puis, une autre utilisation intéressante, c'est le thé. Donc, j'ai déjà préparé ici. Et on voit qu'on obtient un thé. Oh Avec un arôme très délicat. Un peu la camomille, mais en plus léger. Ici, pour faire le thé, j'ai utilisé les feuilles fraîches. Mais on peut aussi utiliser les feuilles séchées qu'on va réduire en poudre et que on va utiliser. On peut aussi, une fois que les feuilles ont été séchées, les griller légèrement et puis les réduire en poudre. La version chinoise, c'est de cuire les feuilles à la vapeur et finalement les sécher ou avant de les sécher, les faire fermenter. Donc euh, on aura vraiment euh, des des saveurs différentes pour le thé. Ce thé était utilisé aussi pour, euh, en prévention contre le diabète. Alors, pour consommer les feuilles, une fois qu'elles ont été séchées, on peut en mettre dans des soupes. Ça va donner à nos soupes euh, quelques protéines en plus, hein, parce que 19 grammes de protéines pour 100 grammes de feuilles séchées. Voilà, c'est donc très intéressant parce que les arbres sont immenses et ils demandent peu d'eau, peu de, de travail. On utilisait aussi dans le nord d'Italie les, les jeunes branches, c'est-à-dire que pour maintenir la plante très basse, on coupait régulièrement et on utilisait le bois ainsi obtenu, comme brindille pour allumer, pour démarrer les, les, les feux de bois. <rire> voilà Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee ou Patreon. À bientôt